हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग हैप्पी हाई स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है तो माय डियर आज मैं आपको अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन टेंथ क्लास का बेसिक वो एक्सरसाइज फेस्ट फाइव पॉइंट वन इस वीडियो में लेके आ रहा हूँ मैं राकेश कुमार मैथमेटिक्स टीचर तो चलते हैं टॉपिक में स्टार्ट तो सबसे पहले हमारा है इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ डिफाइन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे डिफाइन करते देखिए द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर तो ये क्या कहना चाहता है कि अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन है समानांतर जो श्रेणी है वो नंबर्स की एक सूची है नंबर्स की एक सूची है उसको कैसे सूचीबद्ध किया गया उसको एक सूचीबद्ध किया गया एक मेथड से सूचीबद्ध किया गया इसमें क्या है कि इस नेक्स्ट टर्म इज ओबटेन बाई एडिंग ए फिक्स नंबर टू द एवरी प्रीवियस टर्म तो ये कह रहा है कि आपको प्रीवियस टर्म के अंदर एक फिक्स्ड वैल्यू ऐड करके और नेक्स्ट टर्म प्राप्त कर ले इसको छोड़ के सिर्फ फर्स्ट टर्म को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म को छोड़ के आपने अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के अंदर एक नंबर की सूची मिलेगी और प्रत्येक नेक्स्ट टर्म आपको पहले वाली तुरंत पहले वाली नंबर में एक फिक्स्ड वैल्यू ऐड करने के बाद आपको नेक्स्ट टर्म प्राप्त हो जाएगी तो इस तरह से आपका एक प्रोसेस चलता रहेगा आपको ए पी प्राप्त हो जाएगी तो एग्जाम्पल फेस कर रहा हूं जैसे टू फोर सिक्स एट टेन एंड सो तो ये आपका फर्स्ट रन है तो फर्स्ट रन है यहाँ पे टू सेकेंड रन है यहाँ पे फोर थर्ड रन है यहाँ पे सिक्स नेक्स्ट रन है एट फिर नेक्स्ट टेन अब यहां से देखते हैं फर्स्ट रन टू है तो फर्स्ट रन से पहले कुछ नहीं मिल रहा अब फर्स्ट रन में नेक्स्ट रन प्राप्त करने के लिए क्या जोड़ रहे हैं टू प्लस कर रहे हैं तो टू आपका है फिक्स नंबर टू आपका हुआ फिक्स नंबर ऐसे ही फिर थर्ड क्रम में जाएंगे तो थर्ड क्रम की वैल्यू हमारे पास कितनी है सिक्स तो सिक्स कैसे प्राप्त हुआ प्रीवियस नंबर में तो प्रीवियस नंबर है आपका फोर अब फोर में आप टू प्लस कर रहे हैं तो टू आपका फिक्स नंबर है ऐसे ही फिर नेक्स्ट क्रम फोर्थ क्रम में जाके देखें तो फोर्थ क्रम से पहले वाली क्रम है सिक्स अब सिक्स में आप फिक्स नंबर टू प्लस कर रहे हैं तो आपको नेक्स्ट क्रम प्राप्त हो तो ऐसे आपका एक प्रोसेस होता रहता है तो ये नेक्स्ट पॉइंट है द फिक्स नंबर इज कार्ड गवर्नमेंट इंटेक्स जो फिक्स नंबर की बात कर रहे थे हम यहां पे फिक्स नंबर यह आपका कॉमन डिफरेंस होगा ये आपका कॉमन डिफरेंस होगा कॉमन डिफरेंस को देखिए एपी के अंदर क्या बोलते हैं हिंदी में हिंदी में कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं क्या बोलते हैं देखिए कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव कॉमन डिफरेंस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है जीरो भी हो सकता है इसको डी से डिमोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस निकालने का जो तरीका है वो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्जेक्ट कर लो या थर्ड में से सेकेंड सब्जेक्ट कर लो या फोर्थ में से थर्ड सब्जेक्ट कर लो ठीक है जी फिर ऐसे ही आपका नेक्स्ट पॉइंट है द जर्नल फॉर्म ऑफ एन ए एपी की जो जर्नल फॉर्म है वो क्या है ए ए आपका फर्स्ट टर्म है ए प्लस डी है ये सेकेंड टर्म है ए प्लस टू डी है ये थर्ड टर्म है ए प्लस थ्री डी है ये फोर्थ टर्म है एन सो ए प्लस एन माइनस वन एट फिफ्ट डी ये आपकी लास्ट टर्म है एन की टर्म है तो ये एक फॉर्म है जर्नल फॉर्म है आपकी जिसके अंदर आपको ये डाटा मिलेगा ठीक है ये आपका फर्स्ट टर्म है और ये है इस सेकेंड टर्म के देख अंदर देखिए ये कॉमन डिफरेंस है डी डी को कॉमन डिफरेंस कर सकते हैं अब नेक्स्ट है आपका द एपीज आर टू टाइप एपी दो प्रकार की होती है फर्स्ट है फाइनाइट सेकेंड है इनफाइनाइट फर्स्ट एपी है आपकी फाइनाइट फाइनाइट के अंदर क्या है फाइनाइट के अंदर आपको टर्म है वो फिक्स मिलेगा फाइनाइट एपी के अंदर टर्म आपको फिक्स मिलेगी निश्चित मिलेगी और इनफाइनाइट एपी के अंदर आपको ट्रम है वो फिक्स डाटा नहीं मिले ठीक है वो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये फाइनाइट है एग्जाम्पल है टू फोर सिक्स एट एट और लास्ट टर्म वेल्यू फाइनाइट 
ऐसे ही आपको इनफाइनाइट टाइप की एनर्जी मिलेंगे तो थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व और लास्ट कोई क्रम नहीं मिली हमारे पास हमारे पास तो ये आपकी इनफाइनाइट है तो ऐसे ही फिर हम आपको आगे एक्सरसाइज में लेके चलते हैं तो देखिए एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन सेकंड करते हैं क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको एपी की नॉलेज होने के बाद पता चलता है कि ये फर्स्ट क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया जाता है तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम आपको समझाते हैं तो 
ये आपका आएगा माइनस वन पॉइंट फाइव जीरो अब नेक्स्ट टर्म में चलोगे आप थर्ड टर्म में तो थर्ड टर्म में जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो थर्ड टर्म की वैल्यू होती है ए प्लस टू डी अब ऐसे ही हमने वही वैल्यू पुट करनी है एक ही वैल्यू पुट करते हैं माइनस वन पॉइंट टू फाइव प्लस टू इन टू डी की जगह पे माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव नेक्स्ट माइनस वन पॉइंट टू फाइव और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारा और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपना जीरो पॉइंट फाइव जीरो जीरो पॉइंट फाइव जीरो दोनों वैल्यू नेगेटिव है तो प्लस कर देते साइड नेगेटिव कर लेते हैं तो ये हमारा हो रहा है माइनस वन पॉइंट सेवन फाइव नेक्स्ट फोर्थ टर्म में चलते हैं तो ए प्लस थर्टी मैंने ये बता दिया है या तो आप मान लो जनरल टर्म में जनरल फॉर्म है ए पी क्यू से कंपेयर करो जो भी टर्म निकल ली या फिर आप एन एच टर्म यूज करके भी पता कर सकते हैं तो अब याद रखते हैं माइनस वन पॉइंट टू फाइव प्लस थर्टी इन टू माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव तो माइनस वन पॉइंट टू फाइव माइनस आपका हो जाएगा ये जीरो पॉइंट सेवन इसको प्लस करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा आपका कंप्लीट टू तो ये था हमारी वन फर्स्ट ट्रम सेकेंड ट्रम थर्ड फोर चार ट्रम निकालने के लिए आए इसने तो चार ट्रम ऐसे निकाल देते तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है अब क्वेश्चन थर्ड में चलते तो थर्ड में देखते हैं क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में तो थर्ड में पूछा है बेटा फोर्थ गिवन एम पी राइट द फर्स्ट टर्म आपने फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है एंड कॉमन डिफरेंस और कॉमन डिफरेंस पता करना है तो आपको देखिए क्वेश्चन थर्ड में हल्का फिक्स हो तो इसमें एक ही देर तो द गिवन ए पी द गिवन ए पी द गिवन ए पी है हमारे पास वन सॉरी थ्री वन माइनस वन माइनस थ्री एंड सो अब यहां हम देखते हैं फर्स्ट रॉल तो फर्स्ट रॉल हमारा क्या है इसमें फेस्ट्रम तो को ए से डिनोट करते हैं और ए पी में जाके देखते हैं तो फेस्ट्रम है हमारे थर्ड कितना है थर्ड फेस्ट्रम की वैल्यू है थर्ड ठीक है कोई भी ए पी है तो ए पी की फेस्ट्रम की जो वैल्यू है वही आपको ए से डिनोट कराएगी और फेस्ट्रम को ही डिनोट कराएगी ठीक है अब ऐसे ही अब इसमें हम कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा अपना कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप एपी में सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब कर दो या थर्ड में से सेकंड टर्म तो कि कोई भी नेक्स्ट टर्म में से तुरंत जस्ट पीछे वाले टर्म को सब कर लेना चाहिए आपका कॉमन डिफरेंस निकल गया तो ए टू माइनस ए अब ए टू है हमारा वन ए वन है हमारा थर्ड तो वन माइनस इज इक्वल टू माइनस ये हमारा तो फर्स्ट टर्म क्लियर कॉमन डिफरेंस क्लियर आगे क्या पूछना चाहते हैं इसको तो इस क्वेश्चन के अंदर इतना ही है बेटा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं इसका मैं करता हूं एक पार्ट है डी वाला पार्ट हल करता हूं पार्ट डी तो पार्ट डी में देखिए आप क्या लिखा हुआ है जीरो पॉइंट सिक्स एक ही जो वैल्यू है वो जीरो पी है हमारी द गिवन ए पी दिवन ए पी है जीरो पॉइंट सिक्स वन पॉइंट सेवन टू पॉइंट एट थ्री पॉइंट नाइन एंड सो अब आप फर्स्ट रोन की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट रोन इज इक्वल टू ऐसे डिनोट करते हैं तो जीरो पॉइंट सिक्स एपी का जो फेस्टर है वो जीरो पॉइंट सिक्स ठीक है अब इसमें कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस तो कॉमन डिफरेंस है अपना कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो ए टू माइनस ए वन ए टू माइनस ए वन ए टू है हमारे पास वन पॉइंट सेवन तो वन पॉइंट सेवन माइनस जीरो पॉइंट सिक्स इज इक्वल टू वन पॉइंट वन तो ये है हमारा कॉमन डिफरेंस तो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है 
अभी चल रहे हैं छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें हमारा फैसला और कॉमन डिफरेंस का लिए होता है ठीक है वैसे आपको बाकी पार्ट आपने हल कर रहे हैं अब चलता हूँ क्वेश्चन फोर्थ में फोर्थ को चेक करते हैं तो क्वेश्चन फोर्थ में क्या पूछ है देखिए क्वेश्चन फोर्थ में डिमांड किया विच ऑफ दी फॉलोइंग लिस्ट आ रहे हैं इनमें से कौन कौन सी लिस्ट है वो एपी बनती है एपी बनती है तो आपको वहां कॉमन डिफरेंस भी निकाल लें और नेक्स्ट थर्ड प्लस भी फाइंड आउट कर लें तो आप चेक करेंगे यहां पे एपी बनती है या नहीं बनती है तो एपी बनती है या नहीं बनती तो इसके लिए हमने कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा अगर कॉमन डिफरेंस हमारा बनता है तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि द गिवन लिस्ट इज एन एपी अदरवाइज नहीं एपी बनती है तो नेक्स्ट तो थ्री टर्म भी फाइंड आउट करने हैं तो यहां से फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं क्वेश्चन फोर्थ का फर्स्ट पार्ट तो द गिवन द गिवन लिस्ट इज टू फोर सिक्स एट टू फोर एट तो यहां से चेक करते हैं तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बिल्कुल इजी तरीका है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्जेक्ट करके देख लेते हैं तो ए टू माइनस ए वन अब ए टू है हमारे पास फोर ए वन है हमारे पास टू तो इज इक्वल टू टू अब ए थ्री में से ए टू निकाल लेते हैं ए थ्री है हमारे पास एट ए टू है फोर तो ये फोर है अब हम चेक करते हैं कि a2 टू माइनस ए वन इज नॉट इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू यानी कहने का मतलब है कि यहां हमने a2 को a1 का डिफरेंस चेक किया और नेक्स्ट में a3 थ्री माइनस ए टू का डिफरेंस चेक किया तो इन दोनों का डिफरेंस सब इक्वल नहीं है इक्वल नहीं है तो यहां पे बेटा देर इज नो कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस नहीं देर इज नो कॉमन कॉमन डिफरेंस नहीं है तो इस कंडीशन में आप कह सकते हैं द गिवन शो इसलिए द गिवन गिवन लिस्ट इज नॉट एन ए आपकी जो लिस्ट दे रखी है वो एपी नहीं बनाती एपी में नहीं है तो नहीं है तो हमें क्वेश्चन को यही ड्रॉ कर दे आगे नहीं बढ़ पाए तो ऐसे ही हमने एक पार्ट चेक किया ए वाला पार्ट इसमें एपी नहीं बनती अब नेक्स्ट पार्ट और देखते हैं इसमें उसको चेक करते हैं अब एक पार्ट है मेरे पास ई का पार्ट है द गिवन लिस्ट गिवन लिस्ट थ्री थ्री प्लस रूट टू थ्री प्लस टू रूट टू थ्री प्लस थ्री रूट एंड सो तो यहां हम चेक करते हैं ए टू माइनस ए वन ए टू माइनस सेवन है हमारे पास थ्री प्लस रूट टू ये ए टू की वैल्यू है और ए वन है हमारे पास थ्री तो प्लस थ्री माइनस थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा इज इक्वल टू रूट ये है हमारा ए टू माइनस सेवन अब नेक्स्ट ए थ्री माइनस ए टू ए थ्री माइनस ए टू चेक करते हैं तो थ्री प्लस टू रूट टू माइनस थ्री प्लस ये ब्रेकेट के अंदर ले लेते हैं जैसे कि ब्रेकेट हटाते हैं तो थ्री प्लस टू रूट टू ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव तो माइनस थ्री और माइनस रूट माइनस थ्री प्लस थ्री कैंसिल आउट अब टू रूट टू टू रूट टू का मतलब क्या है टू टाइम्स तो टू टाइम्स में से वन टाइम्स हटा दोगे तो आपका वन टाइम्स बन जाएगा तो ये आएगा आपका ठीक है जी अब यहां देखिए दोनों का जो डिफरेंस है ए टू माइनस और ए थ्री माइनस दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम है तो सेम है तो यहां पे लिखेंगे ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए 
तो दैट कॉमन डिफरेंस दैट कॉमन डिफरेंस इज रूट तो यहां कॉमन डिफरेंस बन रहा है तो दी गिवन दिस इज